Dear first year students, Assalamu alaikum. Chapter number one, Zoology. The second topic is the second topic is important. Why hydroponics? Or is it we have discussed cloning? Hydroponics is a method जिसके जरिए से आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं एरिटेड एनवायरनमेंट में इसके लिए आपको ना सोइल की जरूरत है ना फर्टिलाइजर की जरूरत है और जो मीडियम आप प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं ग्रो करने के लिए वो जस्ट वाटर है सिंपल आप चाहें तो उसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स मिनरल्स को ऐड कर सकते हैं ताकि आपको हेल्दी क्रॉप्स कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हासिल हो सके आज हम डिस्कस करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं एडवांटेजेस ज़हर है कि ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस कम हैं तो मैं यहां पे आपको वो कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करता जाऊंगा आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल हो सकते हैं इसके ये जो आपका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये पूरा एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है एक ग्रीन हाउस टाइप एनवायरनमेंट यहां पे बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको ये प्लांट्स नजर आ रहे हैं जिन्हें हाइड्रोपोनिक्स के जरिए से ग्रो किया है ये बिल्कुल नेचुरल और ओरिजिनल प्लांट्स हैं आप देख सकते हैं कि इनकी कल्टीवेशन कितनी ज्यादा इस मेथड के जरिए प्लांट्स की कल्टीवेशन कितनी ज्यादा की जा सकती है अब ये मेथड कैसे होता है इसका प्रोसीजर क्या होता है डेफिनेटली बुक में इसके बारे आपको आईडिया तो नहीं मिलेगा लेकिन आपके कांसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सबसे पहले तो हाइड्रोपोनिक्स की जो डेफिनेशन है मैंने आपको एक्सप्लेन किए इन वर्डिंग्स यहां लिखी हुई है हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस इन वाटर विदाउट सोइल ठीक है ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गई अब हाइड्रोपोनिक्स का प्रोसीजर होता कैसे है इस डायग्राम के जरिए से आप समझ सकते हैं कि यहां पर आप देखिए ये टनल है जैसे टनल आपने पीछे भी देखी थी मैं आगे और दिखा दूंगा इस टनल के अंदर एक पाइप है लंबा सा उस पाइप के अंदर आपने यहां पे पानी बेसमेंट में रख दिया भर दिया उस पाइप के अंदर ऊपर से होल करके उसमें कुछ बकेट्स डाल दी इन बकेट्स के अंदर सीड्स मौजूद हैं जो पानी के को एब्सॉर्ब करके मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करके यहां से इनकी रूट्स जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगी ग्रो होना शुरू हो जाएंगे प्लांट जर्मिनेट कर जाएगा इस वाटर को मेंटेन करने के लिए आपने यहां पे नीचे एक वाटर रिजर्वायर या वाटर टैंक रखा हुआ है उस टैंक के साथ एक पंप यहां पे अवेलेबल है और उसका टाइमर लगा हुआ है जैसे ही यहां पर पानी का लेवल कम होता है ये ऑटोमेटिकली ये वाटर पंप पानी को आगे की तरफ ट्रांसफर करना शुरू कर देता है थ्रो करता है और वाटर लेवल यहां पर इस तरह से मेंटेन रहता है तो अब आप देखिएगा कि इसके अंदर सिर्फ आपको पानी ही नजर आ रहा है और किसी किसी के कोई आर्टिफिशियल इसमें फर्टिलाइजर कोई और ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं की जा रही जो नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट्स के लिए या नेचुरल एनवायरनमेंट में प्लांट किसी के लिए जरूरी होती है ये आप देखिए जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाई है उसके लिहाज से और उसी मेथड को फॉलो करते हुए इस तरह से टनल्स में प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है और इस तरह से देखिए यहां पर टोमेटोस आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं और कुछ और भी प्लांट्स हैं जो यहां पे लगे हुए नजर आ रहे हैं अच्छा जी अब एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक गार्डनिंग ये आप नोट कर लीजिएगा ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फायदा क्या है सबसे पहले तो इन प्लांट्स को आप किसी भी जगह पे ग्रो कर सकते हैं तो ये आपके लिए ओपन बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं कि आप के लिए जरूरी नहीं है कि आप बड़े-बड़े खेतों के मालिक हो तो आप अपनी भी ग्रीन हाउस या एरिया बनाकर उस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर ओनली 1/20th ऑफ वाटर यूज होता है यानी अगर आप नॉर्मल एनवायरनमेंट में 20 टाइम्स पानी डाल रहे हैं तो 90 टाइम्स पानी जो है वो आपका बच जाएगा और जस्ट 1% पानी आप इस प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल करें तो पानी की बहुत जबरदस्त बचत हो रही है क्योंकि जमीन में आप पानी डालते हैं 
तो आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल वाटर भी होता है तो जमीन के अंदर नीचे की जाने वो चला जाता है और प्लांट को जो अवेलेबल होता है उसी अंदर हो सकता है जितनी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है तो पानी बहुत ज्यादा देर तक सॉइल के अंदर नहीं रहता इवेपोरेट भी हो जाता है कुछ ग्रेविटेशनल वाटर मूव कर जाता है लिहाजा प्लांट को जो अवेलेबल होता है उसके लिए आपको चाहिए कि बार बार उस पानी को डालते रहे अच्छा जी स्टेडाइल एनवायरमेंट इट प्रोवाइड स्टेडाइल एनवायरमेंट अब स्टेडाइल एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो एक महफूज जगह के ऊपर मौजूद है ठीक है नाम को बैक्टीरिया पर असर अंदाज हो रहा है अगर आप प्लांट्स की इनिशियल ग्रोथ कर रहे हैं यानी सीड से जर्मिनेट कर रहे हैं तो उसके लिए जो कंट्रोल्ड एनवायरमेंट है वो एक्चुअली स्टेराइल एनवायरमेंट है जो प्लांट को महफूज रखने का माहौल है मुख्तलि किस्म के पैथोजन से और नुकसान बचाने वाली चीज़ों से अच्छा जी इसके साथ साथ यहाँ पर कोई फर्टिलाइजर कोई पेस्टिसाइड कोई दूसरा केमिकल आप जानते हैं जैसे यूज नहीं किया जा रहा और नेक्स्ट क्रॉप्स ग्रो टू टाइम्स फास्टर देन दी नॉर्मल ट्रेडिशनल गार्डनिंग और जो भी आप ग्रो करते हैं कल्टिवेशन अच्छा जी देन डबल यील्ड आपको हासिल होती है जो ज्यादा न्यूट्रिशियस है रिजाइयत के अंदर से क्योंकि आप उस पानी के अंदर मुख्तलिफ मिनरल्स को भी ऐड कर सकते हैं उसके बाद इट नीड्स ट्वेंटी परसेंट लेस स्पेस देन वाटर कैन बी री यूज मल्टीपल टाइम्स क्योंकि वो जाहिर है साइकिलिंग हो रही है जो पानी दूसरी तरफ ओवर फ्लो कर गया तो वो बहकर दोबारा वाटर के रिजर्व में आ गया और उसको आपने दोबारा से शामिल कर दिया इसके बाद इसमें लेस लेबर आपको बहुत ज्यादा वर्कर्स नहीं चाहिए तो ये बहुत एडवांटेज है हाइड्रोपोनिक्स के एतबार से अच्छा अब इसके एडवांटेजेस यहाँ पे कंप्लीट हो गए डिसएडवांटेजेस क्या हैं उनमें दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट हैं नंबर वन एक तो ये हो सकता है कि भाई पावर फेलियर हो जाए अगर पावर फेलियर हो जाए तो वाटर का जो लुपिंग का मरल है वाटर की साइकिल का मरल है वो डेफिनेटली मुतासर होगा और उसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो मुतासर हो सकती है या फिर क्रॉप जो है ईल्ड वो मुतासर हो सकती है तो दूसरी बात इनिशियल सेटअप तो डेफिनेटली हाई होता है आप जानते हैं कि कोई इंडस्ट्री या कोई काम करने के लिए वो सारी चीज़ों को परचेज करना पड़ता है लेकिन जब एक दफ़ा वो सेटअप बन जाता है तो फिर उसके बाद आप उसको रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बेयर करना पड़ता है अच्छा जी पावर आउटेज की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर वाटर बेस्ड पैथोजेंस अगर इंट्रोड्यूस हो गए तो वो फिर आपकी क्रॉप को मुतासर कर सकते हैं ये वाटर बेस्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम कैन इजली भी इंट्रोड्यूस एंड अफेक्ट योर प्रोडक्शन ठीक है जी तो यहाँ पर ये हमारा हाइड्रोपोनिक गार्डनिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम इन स्टार्ट करेंगे उसके नाम है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट ठीक है जी थैंक यू